Fala nação rubro-negra sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes se inscreva e deixa seu like e compartilhe o vídeo. Depois de desembarcar no Rio de Janeiro às 6 horas e 35 desta sexta-feira, o técnico Paulo Souza foi junto com integrantes de sua comissão conhecer as instalações do Ninho do Urubu. Na próxima segunda, o português terá a companhia dos principais jogadores, que se reapresentam após as férias. Gabigol que antecipou seu retorno, já encontrou Paulo Souza. No vídeo divulgado pelo Flamengo nas redes sociais, o clube destacou a frase dita elo camisa 9 ao novo técnico, ganhar, ganhar e ganhar. O restante do elenco se apresentará na próxima segunda-feira, 10, no CT do Ninho do Urubu. Gabigol antecipou a volta por conta própria, para poder se preparar fisicamente para a temporada, que terá no final do ano a Copa do Mundo, objetivo pessoal do atleta. Flamengo e Adidas, fornecedora de material esportivo do clube desde 2013, chegaram a um acordo pela renovação do contrato existente entre as partes. O novo vínculo, que terá duração de quatro anos, será válido até 2025. A informação foi publicada pelo site UOL. O primeiro contrato com a empresa alemã teria duração até 2023, mas as partes chegaram a um acordo retroativo a partir de 2021. Antes o rubro negro recebia acima dos 40 milhões de reais anuais, agora, a previsão mínima é de 69 milhões de reais. O novo contrato será votado no próximo dia 17 de janeiro, em reunião do Conselho Deliberativo. Ainda segundo o veículo, a extensão do vínculo deverá passar sem maiores problemas e ser aprovada. A reapresentação pós-férias do elenco principal do Flamengo na próxima segunda-feira não terá Rodrigo Caio. O zagueiro está internado em um hospital da Barra da Tijuca desde o dia 2 de janeiro para tratar uma infecção na pele, na região dos pontos dados no joelho direito após a atroscopia a qual foi submetido na segunda semana de dezembro, e tinha alta prevista para este sábado. Mas o clube adotou precaução e optou por adiar a alta médica em mais alguns dias. Com isso, o camisa 3 não vai mais se representar junto aos demais jogadores na segunda. Rodrigo Caio foi internado para tomar antibiótico na veia, que é mais potente no tratamento de infecções. Depois que tiver alta, ele vai precisar seguir tomando antibióticos, via oral, por cerca de quatro semanas. Além da reapresentação, segunda-feira será também o primeiro dia de trabalho do grupo sob o comando do novo treinador, o português Paulo Souza. Ele será apresentado às 13 horas, de Brasília, em coletiva de imprensa virtual. Então nação! Na esse foi mais um vídeo do canal, deixe sua opinião nos comentários, amasse o like e se inscreva no canal, para mais notícias do nosso Mengão.